بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu wa alaihi wasallam. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin, Ya Robbal Alamin. Abu Dujana Simak bin Harasya merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat taat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pria yang berasal dari kabilah Hazraj ini hidup serba kekurangan. Kisah hidupnya membekas di hati Rasulullah. Bahkan, Rasulullah pernah menangis setelah mendengar cerita kelaparan yang dialami keluarga Abu Dujana. Suatu hari, Rasulullah menegur Abu Dujanah karena setiap usai menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah, dia langsung pulang ke rumah. Abu Dujanah tak pernah menunggu pembacaan doa yang dipanjatkan Rasulullah sampai selesai. Hai, apakah kamu ini tidak punya permintaan yang perlu kamu sampaikan pada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kamu tidak pernah menungguku selesai berdoa? Kenapa kamu buru-buru pulang begitu? Ada apa? Tanya Nabi. Ya Rasulullah. Kami punya satu alasan, jawabnya. Apa alasanmu? Coba kamu utarakan, perintah Nabi. Begini, rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Di atas pekarangan rumah milik tetangga kami ini, terdapat satu pohon kurma menjulang, dahannya menjuntai ke rumah kami. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetanggaku tersebut saling berjatuhan, lalu mendarat di rumah kami, kata Abu Dujanah mulai bercerita. Ya Rasul, kami keluarga orang yang tak bercukupan. Anakku sering kelaparan, kurang makan. Saat anak-anak kami bangun, apapun yang didapat, mereka makan. Oleh karena itu, setelah selesai sholat, kami bergegas segera pulang sebelum anak-anak kami tersebut terbangun dari tidurnya. Kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami tersebut yang berceceran di rumah, lalu kami haturkan kepada pemiliknya, sambungnya. Abu Dujana melanjutkan, Suatu saat, dia pernah terlambat pulang ke rumah. Anaknya terbangun dan menemukan kurma tetangga yang jatuh dari pohonnya. Tak menunggu lama, sang anak langsung memakan kurma tersebut. Mata kepala saya sendiri menyaksikan, tampak ia sedang mengunyah kurma basah di dalam mulutnya. Ia habis memungut kurma yang telah jatuh di rumah kami semalam. Mengetahui itu, lalu jari-jari tangan kami masukkan ke mulut anakku itu. Kami keluarkan apapun yang ada di sana, jelasnya. Abu Dujana tak pernah membiarkan anaknya memakan kurma milik orang lain. Dia tak ingin makanan haram itu menyebabkan keluarganya mendapat siksaan pedih di akhirat kelak. Kami katakan, nak, janganlah kau permalukan ayahmu ini di akhirat kelak. Anakku menangis, kedua kelopak matanya mengalirkan air karena sangat kelaparan. Wahai baginda Nabi, kami katakan kembali kepada anakku itu, Hingga nyawamu lepas pun, aku tidak akan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu, akan aku keluarkan dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya yang berhak. Pandangan mata Rasulullah langsung berkaca-kaca mendengar pengakuan Abu Dujanah. Butiran air mata mulianya berderai begitu deras. Rasulullah mulai mencari tahu siapa sebenarnya pemilik pohon kurma yang dimaksud Abu Dujanah. Abu Dujanah pun menjelaskan, Pohon kurma tersebut milik seorang laki-laki munafik. Tanpa basa-basi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengundang pemilik pohon kurma tersebut. Rasulullah menawar pohon kurma dengan harga yang sangat tinggi. Bisakah aku minta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu? Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari pohon kurma itu sendiri. Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru. Disirami dengan emas merah, tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada, kata Rasulullah. Pria munafik itu lantas menjawab dengan tegas, saya tak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji kapan-kapan. Tiba-tiba, Abu Bakar datang. 
Ia langsung melunasi pembayaran pohon kurma tersebut. Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari tumbuhan kurma milik Pak Fulan yang varietasnya tidak ada di kota ini yang lebih bagus jenisnya, ujar Abu Bakar. Pria munafik terlihat sangat kegirangan. Dia akhirnya menyerahkan pohon kurma secara simbolis kepada Abu Bakar. Selanjutnya Abu Bakar menyerahkan pohon kurma itu kepada Abu Dujanah. Rasulullah kemudian bersabda, Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu. Mendengar sabda Nabi ini, Abu Bakar bergembira bukan main, begitu pula dengan Abu Dujanah. Sedangkan si munafik berlalu, dia berjalan mendatangi istrinya, lalu menyampaikan kisah yang baru saja terjadi. Aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus, padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun, ucapnya. Malamnya, si munafik itu tertidur pulas. Keesokan harinya dia bangun dan melihat pohon kurma sudah berpindah posisi, kini berdiri di atas tanah milik Abu Dujanah. Seolah-olah tak pernah sekalipun tampak pohon tersebut tumbuh di atas tanah si munafik. Tempat asal pohon itu tumbuh, rata dengan tanah, dia pun keheranan tanpa habisnya. Demikian kisah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, Ya Robbal, Alamin.